সম্মানিত ভেওয়ার্স দর্শক মুসুদরন্দ আমাদের সাঁত্রিশ নম্বর মাসালা হলো আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে মধ্যস্থতাকে আল্লাহ এবং বান্দা আমরা যে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাবো এর এর মানে আল্লাহর মেসেঞ্জার হিসেবে কে কাজ করবেন এটা হলো প্রশ্ন উত্তর হলো যে আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে আল্লাহ পাকের কথা পৌঁছানোর জন্য এবং আল্লাহ পাকের মেসেজটা আমাদেরকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাধ্যম হলো রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মাধ্যম তার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি আল্লাহ পাক কি মেসেজ আমাদেরকে দিচ্ছেন কি কথা বলছেন এবং কি আদেশ দিচ্ছেন এবং কি হুকুম দিয়েছেন এবং কোন জিনিস তিনি সিদ্ধ করেছেন এটা আমরা আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে জানতে পেরেছি এবং ওহি সবচেয়ে বড় ওহি জলি সেটা কোরআন কারিম সুস্পষ্ট ওহি যেটা এবং হাদিস দুটোই মহানবী সাল্লা সাল্লামের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি কোরআন আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম কোরআন হাজির হয়েছে এবং হাদিসগুলো মহানবী সাল্লা সাল্লাম থেকে আমরা জানতে পেরেছি এটাও ইনডাইরেক্ট ওহির মাধ্যমে মহানবী সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন এটার প্রমাণ সুরা মায়দা সাতষট্টি নম্বর আয়তে ইয়া আই ঘর রসুল বাল্লিক মা উন জিলা এলাই কামির রব্বিক সুরা মায়দার সাতষট্টি নম্বর আয়তে মহানবী সাল্লা সাল্লামকে খেতাব করে বলছেন হে রসুল আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নাজিল করা হয়েছে যে কোরআন তা আপনি পৌঁছে দিন বাল্লিক পৌঁছে দিন তাবলিক করুন সুহান এই তাবলিক হলো দলিল প্রমাণ যে মহানবী সাল্লা সাল্লামকে আল্লাহাক তাবলিক করতে পেরেছেন এটা প্রমাণ যে মহানবী সাল্লা সাল্লাম রসুল এবং মহানবী সাল্লা সাল্লাম আমাদের বান্দা এবং রব আল্লাহ এবং বান্দার মাধ্যমে এটা মাধ্যম অন্য কোনো মাধ্যম মানা যাবে না মাধ্যস্থ মানা যাবে না কে মহানবীর আল্লাহ পাকের বাক্য আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ মানার জন্য রসুল সাল্লা সাল্লাম সারা তার আদর্শ সারা তার সন্ন্যা তার কোরআন এবং সন্ন্যা সৈ সন্ন্যা সারা অন্য কোনো মধ্যস্থ মানা যাবে না কোনো অলি পীর অমক তমক ইত্যাদির কথাবার্তা বা এলহাম এটা শরীর প্রমাণ না বা ইসলাম এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে না যদিও যদি শরীরপন্থী কোনো নেক বান্দা থাকে এবং তার যদি কোনো কারামত থাকে এটা ইসলাম স্বীকার করে যদি শরীয়তের বিধি বিধান মেনে চলে এমন কিন্তু এর অর্থ না কিন্তু অলিদের ওহি বা মনের কথা যেটা উদ্ভাবিত হচ্ছে সে এটাকে শরীয়ত বানিয়ে নেবে না এটা কখনো মানা যাবে না সুতরাং আল্লাহ এবং বান্দার মাধ্যমে একমাত্র সঠিক মাধ্যম মধ্যস্থ হলো রসুল সাল্লা আলাইসলাম এবং তার তাকে যে আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন মোহাম্মদ পন্ত তার নাজিল কত ওহি পৌঁছিত আদেশ করেছেন এটার প্রমাণ হলো সোরা মায়েদা সাতশো নম্বর আয়াত এটা আমি বললাম তাছাড়া মুসলিম শরীফের হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম সাল্লাম সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা মহানবী সাল্লা সাল্লাম কে সাহাবাহ কেরাম বলেছেন যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন বলেছিলেন যে আপনি আপনার দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন মোহাম্মদকে নসিহত করেছেন এবং আপনার দায়িত্ব আদায় করেছেন আমানত আদায় করেছেন বলেছিলেন তখন মহানবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আল্লাহ আহম্মদ সাদ হে আল্লাহ সাক্ষী থাকো তারা যে সাক্ষী দিচ্ছে এরা সাক্ষী থাকতে বলেছিলেন তো এই জন্য কোরআনে কারিম এসেছে যে অন্যান্য উম্মত উম্মতের নবীগণ যখন কেমতের মাঠে আল্লাহর সামনে হাজির হবেন তখন তাদের প্রমাণ চাওয়া হবে তোমরা যে দাওয়াত করেছো এর প্রমাণ কি প্রমাণ হলো অন্যান্য নবীদের জন্য প্রমাণ হলো এই এই উম্মত সাক্ষী দিবে যে হ্যাঁ আমরা কোরআনে পড়েছি হাদিস এসেছে অন্যান্য নবীগণ দাওয়াত করা করেছেন এবং এই উম্মত মহানবী সাল্লা আসলামের ব্যাপারও সাক্ষী দিচ্ছেন দুনিয়া যে আপনি আপনি দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমার আদায় করেছেন উম্মত কেন সেচ করেছেন আমরা এটা সাক্ষী দিচ্ছি তখন আল্লাহ পাক কাছে সাক্ষী রেখে আল্লাহ পাকের কাছে মহানবী সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ মোহাম্মদ সাদ হে আল্লাহ সাক্ষী থাকো এটা বলেছিলেন এগুলো সব প্রমাণ যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে একমাত্র সহি মিডিয়া বা মাধ্যম মেসেঞ্জার রাসুল এবং প্রেরিত পুরুষ হল মহানবী সাল্লা সাল্লাম তার ওহি শরীয়ত গ্রহণযোগ্য আল কোরআন এবং সহি সন্না বাকি কেউ যদি দাবি করে যে সরি এটা শরীয়ত যা মহানবী সাল্লাম বলে জাননি এটা এমন জন্য সব জিনিসই দাঁত হবে কোনো সন্দেহ নেই এবং কেউ দাবি করেন যে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের ওহি যেটা কোরআন এবং সহি সন্না এসেছে এর বাহিও বাইরে কিছু আছে এটা মিথ্যা হবে কোনো সন্দেহ নেই এবং এটা খেয়াল করতে হবে সুতরাং আল্লাহ এবং বান্দার মাধ্যমে সহি মাধ্যম হলো রাসুল্লাহ সাল্লাম তার আদর্শ আমাদের করণীয় পালনীয় এর বাইরে কোনো আদর্শ করণীয় এবং পালনীয় নয়